So I'm going to read a piece out of um, the 70th birthday book for, that was done for Ton Foslu. And the piece that I've chosen was actually said by Jane Raffaele. And I happen to know Jane very well as well, so I'll, I'd like to comment on Jane and Ton. So let me just read this. It says, When I look at Ton, I don't see the signs of a huge ego, but I do see the unmistakable sign of the onward, upward, forward thinker. Well, I think Jane has hit the nail on the head. Um, if it wasn't for Ton, I really don't think that this group today would be where it is. I had a, I, I kon mense talent sien lang voor die res van ons uh, nog besef het is daar. En uh, hy was altyd vir my die uh, persoon wat uh, mense kon opweeg, wat vir my kon raad gee, wat vir my kon inzette gee. In 1984 het een jong man met die naam Koos Becker een voorlegging kom doen oor een betaal televisiekanaal. Televisie was nog jong en een betaalkanaal amper ongehoord. Maar een van Ton sy uitstaande talente was om die potentiaal in ander raak te sien. En met sy ondersteuning het Koos' span die betovering na Zuid-Afrikaners en oor die landsgrense gebring. Flegmatiese temperament ons het baie keer in die moeilijkheid beland. Ons het klomp goed gedoen wat ons uh, later berou het, waar projecten totaal geflop het en ons klomp geld verloor het. En as jy dan een voorster sou hee wat in paniek gaan, jy weet, en die brug probeer optrek en verdedig, dan was jy dood. Ton het daai temperament dat hy jong ouwens laat gaan en nieuwe concepten probeer en gereeld misluk, solang hulle daai het leer en het volgende keer beter doen. En daar op zich was hij voor ons ideale voorzitter. Wat me really impressed me is dat already he saw the need to actually go outside of South Africa and uh, and get into Africa, which takes vision to do. I always appreciated the support Mr. Fosty gave us at Mnet from my time at Mnet. He was there right from the beginning. He was a, a fantastic member of the team, and he played a vital role in those early turbulent years in ensuring the success of that business. En soos technologie die tempo van die moderne era aangegeet, het Ton die visie gehad om die digitale era te verwelkom. Soveel so dat NASPERS vandag in meer as 130 lande internationaal sake doen en die derde grootste digitale maatskapie in die wereld is. All of us went through a technological transition. Remember when he started, media consisted of radio and print. And he was working for almost 20 years before TV came. And then 20 years after that, the internet. And the internet itself evolved. In the beginning, it was a communication medium, then search, social networks developed, later e-commerce. And you need a certain flexibility to be able to adapt from one to the other. And I think he had that mental agility. Being a journalist doesn't hurt. I think a journalist is a generalist, someone who can cover a wide variety of topics and keep them all simultaneously in your mind. And he had that wonderful ability to be able to absorb new technologies, new regulations, new social trends, and make some sense of it. Well, as I could so tell, as my forefathers lived, so as Phil Weber and Recht Malan, then so they was kind of try all the inner crafts and stolikies around, because you know South Africa is a great fighter was die rooi gevaar en die geel gevaar. En vandag is ons, van ons bedrijf, bedrijfste maatskapie is in China en in Rusland achter die ou eistergordijn, maar ons, ons ontsluit omvat soveel lande in die wereld dat politiek is daar, maar jy doen bezig het. En daar was baie kritiek. Mense het gesê, wat of juist vang ons nou weer aan? It's untested waters. 